ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్కురి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనము ఎండోమెట్రోసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం బికాస్ చాలామంది మన కమెంట్ బాక్స్లో కూడా అడిగారు అసలు ఎండోమెట్రోసిస్ దేని వల్ల వస్తుంది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనేది దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో బేసికలీ ఎండోమెట్రోసిస్ అనేది ఎలా అంటే మనకు మామూలుగా లేడీస్లో ప్రతి నెల పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు గర్భ సంచి లోపల లైనింగ్ దాన్ని ఎండోమెట్రియం అంటాం సో ఆ ఎండోమెట్రియం సెపరేట్ అయ్యి అది బయటికి బ్లీడింగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది బట్ కొంతమందికి అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు నార్మల్గా ఇదే జరుగుతుంది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇండివిజువల్స్కి ఏమవుతుందంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది మిగతా సగం అంటే కొంచెము మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ అనేది వాపస్ అంటే బ్యాక్ ఫ్లో అవుతుంది త్రూ ట్యూబ్స్ అంటే బయటికి రాకుండా ట్యూబ్ నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి అది ఓవరి పైన అయినా పడవచ్చు గర్భ సంచి పైన పడవచ్చు లేదు లోపల బ్లాడర్ మూతం సంచి దానిపైన పడవచ్చు లేదు బవల్స్ అంటే పెద్ద పేగులు దానిపైన కూడా పడవచ్చు సో ప్రతి నెల అలా కొంచెం కొంచెం మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ లోపలికి పడి అది అంత కలెక్షన్ అయిపోయి అది చాక్లెట్ సిస్ లాగా ఏర్పడుతుంది దాన్ని మనం ఎండోమెట్రోటిక్ సిస్టర్ చాక్లెట్ సిస్ అంటాం సో ఇలా అంటే ఎవరు రిస్క్ అండ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో కామన్ అనేది చూద్దాం సో బేసికల్గా ఎండోమెట్రోసిస్ అనేది ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లోనైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే యూట్రస్ ఉన్నంత వరకు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రోసిస్ అనేది ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ కామన్ స్టేజ్ గ్రూప్ ఏంటంటే థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇది మోస్ట్ కామనెస్ట్ ఆఫ్కోర్స్ ఈవెన్ అడోలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే యంగ్ ఏజ్లో కూడా చూస్తాం అండ్ ఎవరికి రిస్క్ ఉంటుంది అంటే ఎండోమెట్రోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో బేసికలీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎండోమెట్రోసిస్ అంటే ఐదర్ మదర్కి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ సిస్టర్స్కి కానీ ఎండోమెట్రోసిస్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఎవరైతే మెచ్యూర్ తొందరగా అవుతారు అంటే లైక్ ప్యూబర్టీ లెస్ దెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ లోపలే మెచ్యూర్ అయిన వాళ్ళకు కూడా ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రోసిస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కొందరు ఏంటంటే ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రోసిస్ సో ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొందరికి నెలసరి పీరియడ్స్ అనేది షార్ట్ సైకిల్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ సైకిల్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా డైరెక్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రోసిస్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఇది ఐడియల్గా ఎప్పుడు తెలుసుకుంటామంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పీరియడ్స్ అంత స్కాన్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కరెక్ట్గా మనకు ఎండోమెట్రోసిస్కి సంబంధించి అనేది మనకు స్కాన్లో పికప్ అవుతుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ అంటే ఎండోమెట్రోసిస్ ఉన్నది అని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు సో బేసికల్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకు సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది కొందరికి ఏంటంటే ఓన్లీ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది కొందరికి మాత్రం మనకు పీరియడ్ వచ్చే ముందల పెయిన్ ఉంటుంది థ్రూఅవుట్ పీరియడ్స్ పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ పీరియడ్స్ అయిపోయాక కూడా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ అది కాకుండా బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ కొందరికి ఏంటంటే నాజియా వామిటింగ్స్ అంటే వాంతికి వచ్చినట్టుగా తిప్పేయడము కొందరికి ఏంటంటే లూజ్ స్టూల్స్ డయేరియా అవుతూ ఉంటుంది అండ్ యూరిన్కి వెళ్ళినప్పుడు సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది ఈవెన్ స్టూల్స్ అంటే మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సివియర్గా పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కలిసినప్పుడు అంటే ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ కోర్స్ కూడా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఎండోమెట్రోసిస్కి సంబంధించిన లక్షణాలు అండ్ పీరియడ్స్ ఏంటంటే రాను రాను స్కాంటీ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ముందు సపోజ్ ఫైవ్ డేస్ బ్లీడింగ్ ఉన్నది ఇప్పుడు కాస్త ఫోర్ డేస్ త్రీ డేస్ అలా నెలసరి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండ్ వచ్చే బ్లీడింగ్ కూడా చాక్లెట్ కలర్డ్గా చిన్న చిన్న క్లాత్స్ లాగా పడుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఎండోమెట్రోసిస్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఎండోమెట్రోసిస్ సో ఈ బేసికల్లీ ఏంటంటే మనకు హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ కుడ్ బి వన్ రీజన్ ఇంకోటి మోస్ట్ కామనెస్ట్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ దీని వల్ల కూడా మనకు ఎండోమెట్రోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కూడా ఎండోమెట్రోసిస్కి దారి తీసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దాన్ని హౌ డి యూ డిటెక్ట్ అంటే మనం ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం ఎండోమెట్రోసిస్ ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఈజ్ లైక్ హిస్టరీ టేకింగ్ కంప్లీట్గా డీటెయిల్ హిస్టరీ అంటే పేషెంట్కి వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అండ్ సిమ్టమ్స్ బట్టి కూడా మనం ఒక డయాగ్నోసిస్కి వస్తాము ఆఫ్కోర్స్ కంక్లూషన్ అనేది మాత్రం అంటే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ సో మనం స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఎండోమెట్రోటిక్ డాట్స్ ఉంటే మాత్రం స్కాన్స్లో కనిపించదు బట్ ఎండోమె ఒవేరియన్ సిస్ట్ లైక్ ఎండోమెట్రోటిక్ సిస్ట్ అంటాం అది మోర్ దెన్ త్